வெல்கம் பேக் டு சேனல் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி பொன்மகள் வந்தால் படத்துக்கு பிறகு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் ரிலீஸ் ஆயிருக்கிற இரண்டாவது படம் பெங்குவின் அமேசான் பிரைம் வெளியீடான இது உலகம் முழுக்க நேற்று நள்ளிரவு வெளியிடப்பட்டிருக்கு இந்த வீடியோ விமர்சனம் அல்லது ரிவ்யூ அப்படிங்கிறத விட என்ன பிடிச்சிருக்கு என்ன பிடிக்கல பார்க்கலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற பேஸில் நம்ம இதை பற்றி பேசுவோம் இந்த படம் மிஸ்ட்ரி த்ரில்லர் ஜானர் வகையை சேர்ந்த படம் எப்படி துவங்கணுமோ அப்படி துவங்குது அதாவது ஒரு கொலையில் கதையின் துவக்கத்தில் சாலி சாப்ளின் வேஷம் போட்டுக்கிட்டு ஒரு கொடையை பிடிச்சிக்கிட்டு கீர்த்தி சுரேஷுடைய குழந்தையை கொள்கிற ஒரு கேரக்டர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற இந்த படம் கடைசியில் ஒரு மிகப்பெரிய ட்விஸ்டோடு எண்ட் ஆகுது தன் கண்ணாலேயே கொலையை பார்க்குற கீர்த்தி சுரேஷ் கொலை செய்யப்பட்ட தன்னுடைய குழந்தை திரும்பி வரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் காத்திருக்கிறதுலேருந்து துவங்குது படம் இந்த படத்துடைய மிகப்பெரிய ப்ளஸ் கீர்த்தி சுரேஷ் ஏன்னா அவங்க வழக்கமாக எப்படி நடிப்பாங்க அப்படின்னா பல்ல காட்டிட்டு சிரிச்சிட்டு தொடரி மாதிரி சில கேணத்தனமான கேரக்டர்களில் நிறைய நடிச்சிருக்காங்க பட் இந்த படத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கீர்த்தி சுரேஷா இது அப்படின்ட்டு கேள்வி கேட்குற அளவுக்கு ரொம்ப பிரமாதமாக பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்துடைய மொத்த கதையும் அவங்க தாங்கி பிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது மிக ஆகாது ஒரு சில படங்கள் பார்க்கும்போது அடா இந்த சீனை எப்படி ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து நமக்கு வந்து தோணும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இந்த படத்துலேயும் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா வழக்கமாக தமிழ் சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரெக்னெண்ட் லேடியை காட்டுறதா இருந்தால் வயிற்றில் வந்து வாட்டர் பேக் வச்சு கட்டியிருப்பாங்க இல்லைனா தலகாணி வச்சுருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா சில துணிகளை வச்சு மறைச்சிருப்பாங்க ட்ரெஸ்ஸை வச்சு ஸோ இதுதான் வழக்கமாக காட்டக்கூடிய விஷயங்கள் பட் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறத அந்த வயிறு பெருசாக இருக்கிறதோடே காட்டுறாங்க எதையும் வச்சு மறைக்காம அந்த வயிறை அப்படியே பெருசாக காட்டுறது ரொம்ப புதுசாக இருந்தது என்ன தான் விஷுவல் இஃபெக்ட்ஸ் கிராஃபிக்ஸ் அனிமேஷன் அப்படின்னு இந்த ஜெனரேஷனில் வந்து முன்னேறி வந்துட்டால் கூட இது போன்ற காட்சிகள் வந்து ஸ்டில் ஸ்க்ரீனில் பார்க்க புதுசாகவே இருந்தது இந்த படத்தில் எனக்கு பிடிச்ச இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா படத்துடைய டைட்டில் பெங்குவின் பெங்குயின்கள் வந்து தன்னுடைய பேபிக்களை கையில் சுமந்தபடியே தான் எங்கேயும் போகும் வரும் அதே மாதிரி தான் கீர்த்தி சுரேஷ் இந்த படத்தில் தன்னுடைய வயிற்றில் வளர்கிற குழந்தைய சுமக்கிறது ஒரு புறம் இருந்தாலும் கொலை செய்யப்பட்டதாக சொல்லப்படுற இன்னொரு குழந்தைய மனசில் சுமந்தவாறு போயிட்டுருக்காங்க ஸோ இதுதான் பெங்குயின் பெங்குயின்க்கு இன்னொரு அர்த்தமும் இருக்குது இதில் அதாவது பெண் குயின் லேடி குயின் ஸோ இந்த கேரக்டர் வந்து ஹீரோயினை மையப்படுத்தி இருக்கிறதுனால லேடி குயின்னும் எடுத்துக்கலாம் தன் குழந்தைய சுமந்துட்டு வர்ற பெண் குயின் அப்படின்னும் எடுத்துக்கலாம் கார்த்திக் பழனியின் சினிமாட்டோகிராஃபி ரொம்ப பிரமாதமாக ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு ஒரு ஒரு சீன்லேயும் சரி ஒரு ஒரு ஷார்ட்லேயும் சரி லைட்டிங் சென்ஸும் அதோடைய கலர் கிரேடிங்கும் ரொம்ப பிரமாதமாக கதையோட மூடுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளை ஒன்றை வைக்குது படத்தில் என்ன பிடிச்சிருக்கு என்ன நல்லா இருக்குங்கிறத பார்த்தோம் இனி என்ன பிடிக்கல இல்லை சரியில்லை அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறத பார்ப்போம் படத்தில் சரியில்லாத விஷயங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லாஜிக் மிஸ்டேக்ஸ் நிறைய கேள்விகள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் ஆக்சுவலாக ஒரு திரைப்படன்றது வந்து எந்த கேள்வியும் எழாமல் அப்படியே கேள்வி எழுந்தாலும் இறுதியில் எல்லாத்துக்கும் பதில் கிடைக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கணும் ஆனால் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பல கேள்விகள் பதில் இல்லாமல் அப்படியே முடிஞ்சிருது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா படத்துடைய பின்னணி இசை பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்ன்றது நம்ம காட்சியில் சொல்ல தவறிய விஷயங்களை பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கில் அனான்ஸ் பண்ணணும் பட் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஏனோ தானோன்னு இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் படத்துடைய டெம்போவை குறைக்கிதே தவிர அது எந்த வகையிலையும் படத்துக்கு பயன்பெறலை அடுத்து ஆக மேஜர் மைனஸ் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிற விஷயம் ஸ்க்ரீன் பிளே ஸ்க்ரீன் பிளே தான் ஒரு படத்துக்கு பேக் போன் ஒரு கதை அடுத்து என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற கேள்வியை ஆடியன்ஸ் மனசில் எழுப்பலை அப்படின்னா அந்த படம் படுதோல்விங்கிறது நிச்சயம் அதே மாதிரி இந்த படம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் ஏதோ ஒன்று ஓடிட்டு இருக்கு ஆடியன்ஸோட வேவ்லந்தோட ஒத்து போகாமல் என்ன தான் பெரிய பெரிய ட்விஸ்ட்டுகள் சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் சீக்வன்ஸ்லாம் இருந்தால் கூட திரைக்கதையில் இன்னும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தி இருந்தால் மேபி இந்த படம் வந்து ஓரளவு ஆடியன்ஸை கவரக்கூடிய படமாக இருந்திருக்கும் திரைக்கதையில் ரொம்பவே சொதப்புனதுனால என்ன தான் அருமையான ஒளிப்பதிவு இருந்தும் கீர்த்தி சுரேஷோட அற்புதமான பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தும் இந்த படம் நம்ம மனசில் பதிய மறுக்குது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அதையும் மீறி எதையும் தாங்கும் இதயம் கொண்டவர்கள் இந்த படத்தை ஒரு முறை அமேசான் பிரைமில் லீகலாக பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்